नमस्ते दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल कंपटीशन मेनिया में जैसा कि थाउजेंड प्लस एम का सीरीज चल रहा था इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड उसका ये सत्ताईसवा पार्ट है दोस्तों इस पार्ट का टॉपिक है बेसिक ऑफ पोनिक शिक्षण ठीक है ये वीडियो बेसिकली आर आर बी एल के लिए बनाया जा रहा है जिसमें जनरल साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग ड्राॅइंग के काफी सारे टॉपिक है जिनको कवर करने के लिए थाउजेंड प्लस एम का सीरीज चला जा रहा है दोस्तों ठीक है जिसमें से कोनिक शिक्षण भी एक टॉपिक है तो अभी तो इस वीडियो के माध्यम से हम बेसिक्स आप कोनिक शिक्षण समझेंगे ठीक है कोनिक शिक्षण के बेसिक्स क्या क्या है उसको देखेंगे दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं एम ठीक है क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है फोर जीरो टू से द सेक्शन कट बाई अ प्लेन ऑन अ राइट सर्कुलर कोन आर कॉल्ड इज ब्लैंक लंबवत वृत्तक और शंकु पर एक प्लेन या समतल द्वारा कट किए गए अनुभागों को खाली स्थान कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है ऑप्शन देख के आपको सही आंसर बताना है दोस्तों ऑप्शन ए क्या बोल रहा है पैराबोलिक सेक्शन ऑप्शन बी है कोनिक सेक्शन ऑप्शन सी है इलिप्टिकल सेक्शन और ऑप्शन डी है हाइपरबोलिक सेक्शन ठीक है इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कोनिक सेक्शन ठीक है अब इसको कोनिक सेक्शन बोलते क्यों है चलिए इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में सेक्शन कट बाई अ प्लेन ऑन अ राइट सर्कुलर कोन आर कार्ड इज कोनिक सेक्शन आर कोनिक द प्लेन कट्स द कोन ऑन डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द कोन प्रोड्यूस डिफरेंट कोनिक सेक्शन दोस्तों किसी भी प्लेन द्वारा किसी राइट सर्कुलर कोनिक सेक्शन को कट किया जाता है तो जो प्राप्त कट होता है उसको क्या बोलते हैं कोनिक सेक्शन बोलते हैं या फिर कोनिक बोलते हैं दोस्तों इसको हिंदी में शंको या शंकु खंड बोलते हैं दोस्तों ठीक है अगर प्लेन डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर मतलब एक्सिस से डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनाते हुए प्लेन को काटता है तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोनिक सेक्शन मिलते हैं दोस्तों ठीक है अब वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोनिक सेक्शन क्या क्या हो सकते है, वो हो सकते हैं या तो पैराबोला या इलिप्स या हाइपरबोला या फिर सर्कल इसको भी आगे समझेंगे आगे आने वाले क्वेश्चन में ठीक है दोस्तों चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर जीरो थ्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोनिक सेक्शन निम्नलिखित में से कौन सा सांक है ऑप्शन है आपके सामने सर्कल रेक्टेंगल ट्राइंगल या स्क्वायर तो दोस्तों तो इससे पहले वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था कि कोनिक सेक्शन क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों तो उसमें से यहाँ पर एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सर्कल तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सर्कल होगा दोस्तों ठीक है इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में ठीक सर्कल इज अ कोनिक सेक्शन वेन द प्लेन कट्स द राइट सर्कुलर कोन एट राइट एंगल विथ द एक्सिस ऑफ द कोन द शेप ऑफ एंड इज कॉल्ड ए सर्कल इफ द एंगल इज ऑब्लिक वी गेट द अदर पार्ट ऑफ द कोनिक सेक्शन ठीक है दोस्तों अगर प्लेन एक्सिस के परपेंडिकुलर कोन को काटता है ठीक है 90 डिग्री बनाते हुए कोन को काटता है और पूरा पूरा काटता है दोस्तों एक्चुअली यहाँ पर दो कोन का कॉम्बिनेशन है जिन सीट्स आपस में टच कर रहा है दोस्तों ठीक है तो एक क्या हो जाएगा एक एक तरह का जनरेटर कहा लाएगा दोस्तों जिससे हम कोनिक सेक्शन प्राप्त करते हैं दोस्तों कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल में प्लेन के द्वारा कट करके ठीक है तो यहाँ पर अगर प्लेन 90 डिग्री बनाते हुए कट करेगा और पूरा का पूरा जनरेटर को कट करता है तो हमें जो सेक्शन मिलता है वो क्या मिलता है सर्कल ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इन कोनिक्स द ब्लैंक इज रिवॉल्विंग टू फॉर्म टू एंटी पैरल कोन्स ज्वाइंट एट द अपेक्स मतलब शंकाओं में खाली स्थान शीर्ष पर जुड़े दो उल्टे क्रम में समानांतर शंकु बनाने के लिए घूम रहा है ठीक है ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों इलिप्स सर्कल जनरेटर या पैराबोला तो दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ही मैंने बताया था कि दो शंकु का कॉम्बिनेशन जिनकी शीर्ष आपस में टच कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं जनरेटर दोस्तों ठीक है इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है इसको अच्छे से समझते एक्सप्लेनेशन पार्ट में कोनिक्स The generator is revolving to form two anti parallel cones joined at the apex. दोस्तों यहाँ पर generator है दो anti parallel cones है जो joined है seeds पर ठीक है The plane is then made to cut this cones and we get different conic section. उसके बाद क्या होता है प्लेन को हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनाते हुए एक्सिस के साथ डिफरेंट डिफरेंट एंगल बनाते हुए कट करते हैं जिससे हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोनिक सेक्शन मिलता है दोस्तों अगर इफ वी कट एट राइट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस द कोन वी गेट अ सर्कल ठीक है अब हमें क्या मिलता है दोस्तों सर्कल मिलता है कब जब प्लेन जनरेटर को 90 डिग्री बनाते हुए काटता है तब और पूरा पूरा काटे तब ठीक है पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 405 405 क्या बोल रहा है वाइल्ड कटिंग इफ द प्लेन इज 
at an angle and it cuts all the generator then the conic form is called as blank काटने के दौरान यदि प्लेन कोई कोड पर है और सभी जनरेटर को काटता है तो गठित शंकाओं को खाली स्थान कहा जाता है तो इसका ऑप्शन है आपके सामने सर्कल इलिप्स पैराबोला या हाइपरबोला ठीक है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इलिप्स ठीक है इलिप्स क्या करता है जब कोई प्लेन एक्सिस के साथ कोई कोई एंगल बनाते हुए जनरेटर को पूरा पूरा काटता है तब हमें इलिप्स मिलता है दोस्तों ठीक है चलिए इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन के थ्रू If the plane cuts all the generator and is at an angle to the axis of the cone, then the re resulting conic section is called as ellipse. If cut, if the cutting angle is right angle and the plane cuts all the generator, then the conic form would be a circle. दोस्तों यहाँ पर साफ़ साफ़ लिखा हुआ है कि अगर plane axis के साथ कोई कोड बनाते हुए generator को पूरा पूरा काट देता है, तो हमें ellipse मिलता है दोस्तों. और अगर जो प्लेन है वो 90 डिग्री बनाता है और जनरेटर को पूरा पूरा काटता है तो हमें क्या मिलता है सर्कल मिलता है दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 406 द प्लेन कट्स एट एन एंगल टू द एक्सिस बट इट डज नॉट कट ऑल द जनरेटर्स देन व्हाट इज द नेम ऑफ द कोनिक सेक्शन या कोनिक फॉर्म ठीक है यदि प्लेन अक्ष को कोण पर काटता है लेकिन सभी जनरेटर को नहीं काटता है तो गठित शंकाओं का नाम क्या होगा दोस्तों ऑप्शन देख के आपको बताना है इलेप्स हाइपरबोला सर्कल या पैराबोला तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पैराबोला अब पैराबोला क्यों हुआ मतलब परवलय क्यों हुआ चलिए इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में ठीक है इफ द प्लेन कट्स एट एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस एंड डज नॉट कट ऑल द जनरेटर देन द कोनिक फॉर्म इज अ पैराबोला दोस्तों जब कोई प्लेन जनरेटर को किसी भी कोड पर काटता है लेकिन पूरा पूरा नहीं काटता है दोस्तों यहां पर इस पोर्शन को काटा गया है ठीक है तो हमें जो शेप मिलता है दोस्तों वो मिलता है पैराबोला का ठीक है परवलय का परवलय का शेप इस तरीके से होता है ठीक है इफ द प्लेन कट्स ऑल द जनरेटर देन द कोनिक सेक्शन फॉर्म इज कॉल्ड इज इलिप्स दोस्तों अगर प्लेन जनरेट सभी जनरेटर को पूरा पूरा काटता है और कोई भी एंगल पर काटेगा 90 डिग्री पर नहीं तो हमें इलिप्स मिलता है दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 407 when the plane cuts the cone at an angle parallel to the axis of the cone then khalistan is formed जब प्लेन शंकु अक्ष के समानांतर कोण पर शंकु को काटता है तो खाली स्थान बनता है दोस्तों ऑप्शन देख के आपको बताना है हाइपरबोला पैराबोला सर्कल या इलिप्स ठीक है इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हाइपरबोला अब हाइपरबोला हुआ क्यों ठीक है यहां पर प्लेन पैरेलल कैसे काटे गए एक्सिस के वो समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में ठीक है व्हेन द प्लेन कट्स द कोन एट एन एंगल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कोन देन द रिजल्टिंग कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड एज हाइपरबोला ठीक है यहां पर दोस्तों हाइपरबोला का कटिंग सेक्शन दिखाया गया है ठीक है यहां पर क्या हो रहा है प्लेन एक्सिस के समांतर जनरेटर को काट रहा है ठीक है हमें इस टाइप का शेप मिल रहा है कटने के बाद इसको हम अति परवला या हाइपरबोला बोलते हैं दोस्तों ठीक है इफ द प्लेन कट्स द कोन एट एन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ द कोन देन द रिजल्टिंग कोनिक सेक्शन आर कॉल्ड एज इलिप्स आर पैराबोला लेकिन दोस्तों जब कोई प्लेन जनरेटर को कोई कोड बनाते हुए एक्सिस के साथ कोई कोड बनाते हुए काटता है तब हमें क्या मिलता है एक केस में तो क्या मिलता है पैराबोला जब पूरा पूरा जनरेटर कटता नहीं है लेकिन दूसरे केस में क्या मिलता है इलिप्स मिलता है जब पूरा का पूरा जनरेटर कटा जाता है दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 408 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोनिक सेक्शन इनमें से कौन से शंकु खंड या शंकु नहीं है ऑप्शन है आपके सामने अपेक्स हाइपरबोला इलिप्स या पैराबोला तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि कोनिक सेक्शन में क्या-क्या आ सकते हैं तो कोनिक सेक्शन में आ सकते हैं दोस्तों हाइपरबोला पैराबोला इलिप्स या फिर सर्कल ठीक है तो यहां पर जो अपेक्स है सीट्स ओ कोनिक सेक्शन नहीं है दोस्तों इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठीक है चलिए यहां पर आ, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं ठीक है कोनिक सेक्शंस आर फॉर्म व्हेन अ प्लेन कट्स थ्रू द कोन एट एन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द कोन ठीक है कोनिक सेक्शन कब फॉर्म होता है दोस्तों जब कोई प्लेन द्वारा ठीक है एक्सिस के साथ कोई कोड बनाते हुए जनरेटर को काटा जाता है तब हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कोनिक सेक्शन मिलते हैं दोस्तों ठीक है इफ द एंगल इज राइट एंगल देन द कोनिक इज सर्कल दोस्तों अगर जो एंगल है वो राइट right एंगल है मतलब 90 डिग्री बनाते हुए अगर कोई प्लेन काट रहा है ठीक है तब हमें सर्कल मिलता है दोस्तों इफ द एंगल इज ऑब्लिक देन द रिजल्टिंग कोनिक्स आर पैराबोलार इलिप्स अगर 
क्या होगा जो प्लेन है वो कोई एंगल बनाते हुए काट रहा है दोस्तों तो या फिर हमें एलिप्स मिलेगा या फिर पैराबोला मिलेगा दोस्तों ठीक है और एक और केस है अगर प्लेन पैरलली एक्सिस के साथ पैरलली मतलब 180 डिग्री या जीरो डिग्री बनाते हुए काटता है तब हमें क्या मिलता है तब हमें मिलता है हाइपर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर जीरो नाइन द लोकस ऑफ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एज ब्लैंक मतलब एक प्लेन या समतल में चलने वाले बिंदु का बिंदु पथ खाली स्थान कहलाता है जिसमें एक निश्चित बिंदु से दूरी और एक निश्चित सीधी रेखा से दूरी का अनुपात नियत होता है ठीक है तो इसका ऑप्शन है दोस्तों कोनिक्स रेक्टेंगल स्क्वायर या पॉलीगॉन ठीक है इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कोनिक्स ठीक है जब कोई प्लेन या समतल में ठीक है चलने वाले किसी बिंदु का बिंदु पथ निकालना हो तो हमें चेक करना होगा कि उस बिंदु से किसी फिक्स्ड पॉइंट से दूरी और किसी फिक्स्ड रेखा से दूरी का अनुपात नियत है कि नहीं अगर नियत है तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों कोनिक या शांकाओ ठीक है और कोनिक या शांकाओ में क्या क्या आता है इलिस पैराबोला ठीक है या फिर हाइपर ठीक है यहाँ पर इलिप्स के लिए थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों ठीक है इलिप्स को एग्जाम्पल लेके हम समझ लेते हैं कि कोई पॉइंट है उसका फिक्स्ड पॉइंट से दूरी और उसका फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से दूरी क्या क्या है और उसका रेशियो क्या क्या लाता है ठीक है द लो कश आप पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्सड पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्सड स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट ठीक है मतलब एक फिक्स्ड एक पॉइंट है दोस्तों किसी भी पात में ठीक है उसका बिंदु पद निकालना हो तो उस पॉइंट से किसी फिक्स्ड पॉइंट की दूरी और किसी फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन के बीच की दूरी का अनुपात हमेशा नियत होता है दोस्तों ठीक है यहाँ पर क्या होगा जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं नाभि बोलते हैं दोस्तों और जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है उसको नियता बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं और इसको फोकस बोलते हैं दोस्तों पॉइंट को ठीक है यहाँ पर दोस्तों इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है असेंट्रिसिटी जो कि नियत होता है किसी भी कोनिक के लिए असेंट्रिसिटी एक नियत वैल्यू देता है दोस्तों हर पॉइंट के हर स्थिति में इस बात में अगर पॉइंट चढ़ रहा है भी इसका बिंदु पात में हर स्थिति में ई e की वैल्यू जिसको असेंट्रिसिटी बोलते हैं वो नियत रहता है दोस्तों ठीक है अब आगे की क्वेश्चन में देखेंगे कि इलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है पैराबोला के लिए क्या होता है सर्कल के लिए क्या होता है और हाइपरबोला के लिए क्या होता है दोस्तों तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर फोरटेन ठीक है द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द डिस्टेंस फ्रॉम अ डायरेक्ट्रिस इज कॉल्ड इज एसेंट्रिसिटी मतलब नाभि से दूरी और नियता से दूरी का अनुपात केंद्रता कहलाता है दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स आपको बताना है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ट्रू जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में समझाया था कि किसी भी बिंदु के बिंदु पथ में अगर पॉइंट गबन कर रहा है तो उस पॉइंट से एक फिक्स्ड पॉइंट की दूरी और एक फिक्सड स्ट्रेट लाइन की दूरी का अनुपात नियत होता है जिसे सेंट्रिसिटी कहते हैं ठीक है उत्केंद्रता कहते हैं वही इस क्वेश्चन में बोला गया है ठीक है नाभि से दूरी और नियता से दूरी का अनुपात उत्केंद्रता कहलाता है तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों ठीक है कि कोई पॉइंट है किसी भी कर्व में या तो इलिप्स या पैराबोला या हाइपरबोला ठीक है इस क्या है उसका फोकस है और यहाँ पर जेड जेड डेस उसका डायरेक्ट्रिस से नियता है तो हम क्या करेंगे इसे लेके इस तक की दूरी मतलब एस पी और पी से लेके एम तक की दूरी मतलब एम ठीक है तो दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा एसेंट्रिसिटी ई ठीक है अब ई की वैल्यू क्या क्या होती है ई की वैल्यू अगर वन होगी तो हम समझेंगे कि कोनिक सेक्शन पैराबोला है ठीक है इफ ई इज लेस देन वन द कोनिक इज कॉल्ड एन लिप्स इफ ई इज ग्रेटर देन वन द कोनिक कॉल्ड अ हाइपर बोला ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वन वन चूज द करेक्ट ऑप्शन सही विकल्प चुने ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों यहाँ पर हर ऑप्शन में सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला दिखाया गया है आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मूला सही है दोस्तों तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस 
of the point from the focus and distance of the point from the direct is the explanation part mein. the conic is defined as the locus of a point in such a way that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed straight line is always constant the ratio gives the eccentricity jaise ki maine bataya tha conic ek uh, conic kaise define kiya jata hai ek locus ke roop mein ek bindu path ke roop mein define kiya jata hai jisme har bindu ka kisi fixed point se duri aur fixed straight line se duri ka anupat niyat hota hai dosto jisko eccentricity bolte hai isil eccentricity ka formula kya ban raha hai distance of the point from a focus upon distance of the point from the directrice theek hai chale next question pe aate hai question number 412 match the following nimn likhit ka milan kare dosto theek hai yahan par e ki alag alag value di hui hai theek hai aur samne mein वो किस किस करो के लिए है वो है ठीक है लेकिन अरेंज्ड वे में नहीं है इसको ऑप्शन देख के आपको अरेंज करना है दोस्तों ठीक है ऑप्शन भी नीचे में है ए बी सी डी ठीक है तो यहां पर सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ठीक है चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पर देख लेते हैं द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट मतलब किसी बिंदु के बिंदु पद में दोस्तों उस बिंदु से एक फिक्स्ड बिंदु के बीच की दूरी और उस बिंदु से एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन के बीच की दूरी का अनुपात सदैव नियत होता है दोस्तों ठीक है और इस अनुपात को क्या बोलते हैं एसेंट्रिसिटी बोलते हैं ठीक है जैसे डिफरेंट डिफरेंट कर्व है ठीक है डिफरेंट डिफरेंट कोनिक्स के लिए ई की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है दोस्तों जैसे e is equal to one किसके लिए होता है e is equal to one होता है दोस्तों पैराबोला के लिए ठीक है e is less than one किसके लिए होता है इलिप्स के लिए और e is greater than one किसके लिए होता है हाइपरबोला के लिए दोस्तों ठीक है जैसे कि ऑप्शन नंबर c में ऑप्शन नंबर c को ध्यान से देखिए दोस्तों ठीक है वन किसके साथ मैच हो रहा है मतलब इज लेस देन वन किसके लिए है इलिप्स के लिए ठीक है और इज इक्वल टू वन किसके लिए है पैराबोला के लिए और इज ग्रेटर देन वन किसके लिए है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या फिर हाइपरबोला के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वन थ्री चार सौ तेरह नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोनिक्स हैज एन एसेंट्रिसिटी ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस शंकाओं में उत्केंद्रता इकाई होती है दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बताया था कि उत्केंद्रता मतलब ई e की वैल्यू वन किसके लिए होता है किस कर्व के लिए तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों परवला के लिए होता है ठीक है चलिए इसको समझते हैं ठीक है थीके? जैसे दोस्तों एसेंट्रिसिटी कैसे डिफाइन किया जाता है रेशियो होता है ठीक है किसी बिंदु का फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड पॉइंट से दूरी और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से दूरी का अनुपात होता है दोस्तों ठीक है इसको ई e के थ्रू दर्शाया जाता है दोस्तों ठीक है जैसे कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है अगर ई इज इक्वल टू वन है तो दोनिक इज कार्ड इज पैराबोला ठीक है क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वन फोर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एसेंट्रिसिटी लेस देन वन इनमें से किसमें उत्केंद्रता एक से कम होती है दोस्तों तो हम पहले ही जानते हैं एक से कम किसके लिए होता है इलिप्स के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों ठीक है एक्स दोस्तों एक्सप्लेनेशन में सेम वही एक्सप्लेनेशन है जो पिछले क्वेश्चन में था बस इसमें थर्ड पॉइंट चेंज हुआ है जब सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज लेस देन वन ठीक है ई की वैल्यू अगर लेस देन वन होती है तब उसको उस केस में क्या बोलते हैं इलिप्स कहते हैं दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वन फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एन एसेंट्रिसिटी मोर देन यूनिटी निम्नलिखित में से किसमें उत्केंद्रता इकाई से अधिक होती है अब दोस्तों इसमें ई e की वैल्यू इज ग्रेटर देन वन के केस वाला क्वेश्चन आ गया है जिसके लिए कर्व आपके सामने है ऑप्शन के रूप में ठीक है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हाइपर हमेशा हाइपर के केस में उत्केंद्रता की वैल्यू एक से अधिक होती है दोस्तों ठीक है चाहे वो रेक्टेंगुलर हाइपर हो मतलब समकोड़ी अति पर हो या फिर सिंपल हाइपर हो तो e की वैल्यू ग्रेटर देन वन ही होगी दोस्तों ठीक है जैसे कि लास्ट वाले लाइन को पढ़िए इस लाइन में इज ग्रेटर देन वन द कोनिक कार्ड हाइपर बोला ठीक है बाकी जो एक्सप्लेनेशन पार्ट में पॉइंट्स है वो सेम है दोस्तों ठीक है जो इलिप्स और पैराबोला के लिए था बस इसमें ई e की वैल्यू चेंज होती है हर हर कर्व के हर अलग अलग कर्व के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वन सिक्स इफ द डिस्टेंस From the focus is टेन units and the distance from the directrix is थर्टी units. Then what is the eccentricity? मतलब यदि नाभि से दूरी दस इकाइयाँ हैं और नियता से दूरी तीस इकाइयाँ हैं तो उत्केंद्रता क्या है दोस्तों ठीक है 
इसमें सिंपल उत्केंद्रता का फॉर्मूला लगा देना है जिससे हमें एसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता मिल जाएगी दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन आपके सामने है इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसको समझते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट में ठीक है दोस्तों एसेंट्रिसिटी किसको बोलते हो तो आप सभी जानते हैं एक रेशियो होता है किसका किसके बीच की दूरी का एक फिक्स्ड पॉइंट से दूरी और एक फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से दूरी का अनुपात होता है ठीक है यहाँ पर इसको ई से शो किया जाता है और इसको फॉर्मूला क्या बनता है एस पी अपॉन पी एम एस पी क्या है फिक्सड पॉइंट से दूरी और पी क्या है फिक्सड स्ट्रेट लाइन से दूरी ठीक है यहाँ पर एस की वैल्यू क्या दिया हुआ है दोस्तों टेन यूनिट ठीक है और एम की दूरी क्या दी हुई है थर्टी यूनिट तो टेन डिवाइडेड बाई थर्टी करेंगे तो जीरो पॉइंट थ्री 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 आएगा दोस्तों ठीक है यही एसेंट्रिसिटी है दोस्तों जो कि लेस देन वन है क्योंकि एसेंट्रिसिटी लेस देन वन आ रहा है इसलिए कोनिक सेक्शन क्या होगा दोस्तों इलिप्स होगा इलिप्स के केस में सेंट्रिसिटी लेस देन वन होती है दोस्तों इसका भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों की वो कर्व कौन सा होता है उसके लिए ठीक है जैसे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है यदि नाभि से दूरी दस इकाई है और नियता से दूरी तीस इकाई है तो शंकु का नाम क्या होगा दोस्तों ठीक है तो ऑप्शन है आपके सामने सर्कल पैराबोला हाइपरबोला या इलिप्स तो मैंने पहले ही बताया था कि अगर लेस देन वन होगा तो इलिप्स होगा दोस्तों ठीक है एक्सप्लेनेशन पार्ट में सेम है ठीक है अगर ई e की वैल्यू यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है जीरो पॉइंट थ्री 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 आया है तो इस यहाँ पर कर्व क्या होगा इलिप्स होगा दोस्तों ये सेम पिछला क्वेश्चन है बस इसमें थोड़ा सा लास्ट में चेंज हुआ है इसमें शंकु का नाम पूछा है और उस केस में क्या आया था उस केस में एसेंट्रिसिटी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आया था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वन एट इफ द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी ट्वेल्व देन वॉट इज द नेम ऑफ द कोनिक्स यदि उत्केंद्रता का मन बारह है तो शंकु का नाम क्या होगा दोस्तों ऑप्शन देख के आपको बताना इलिप्स हाइपर बोला पैरा बोला या सर्कल दोस्तों हमने पहले ही देखा है कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर एक से बड़ी होती है तो उस केस में कौन से कर्व आता है उस केस में आता है ऑप्शन नंबर बी हाइपर बोला दोस्तों ठीक है जैसे कि आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट में दिख रहा है ठीक है पहले तो एसेंट्रिसिटी क्या होता है वो जान लेते हैं किसी किस किस करो में किसी बिंदु का फिक्स्ड पॉइंट से दूरी और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से दूरी का अनुपात नियत होता है दोस्तों और इस अनुपात को सेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता कहते हैं जैसे कि हमने पहले ही देखा था ठीक है उसको ई से शो का किया जाता है दोस्तों और जब ई की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी लास्ट लाइन को देखे तो किसके किसके लिए होता है हाइपर के लिए ठीक है अगर इज लेस देन वन होगी तो किसके लिए होगा इलिप्स के लिए और इज इक्वल टू वन होगी तो किसके लिए होगा पैरा के लिए ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर If the distance from the focus is three units and the distance from the directrix is three unit, ठीक है Then how much is the एसेंट्रिसिटी यदि नाभि से दूरी तीन इकाइया है और नियता से दूरी तीन इकाइया है तो उत्केंद्रता कितनी होगी दोस्तों ऑप्शन देख के आपको बताना है ठीक है तो चलिए इसका आंसर में आते हैं इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यूनिटी ठीक है दोस्तों अगर दोनों डिस्टेंस सेम है थ्री यूनिट है तो दोनों का रेशियो तो वन ही होगा ठीक है एस क्या है फिक्सड पॉइंट से दूरी मतलब नाभि से दूरी जो कि तीन इकाइया है ठीक है और यहाँ पर पी क्या है स्ट्रेट लाइन से दूरी ठीक है मतलब डायरेक्ट फिक्स से दूरी जो कि भी तीन इकाई है तो दोनों का रेशियो वन होगा मतलब ई की वैल्यू वन होगा और ई की वैल्यू किस केस में वन होता है जब कोनिक कौन सा होता है पैराबोला होता है ठीक है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी की बेस पर आ रहा है कि अगर ई की वैल्यू वन है या फिर नाभि से दूरी तीन इकाई और नियता से दूरी तीन इकाई है तो कौन सा कर्व होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में वही है ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर If the distance from the focus is three unit and the distance from the directrix is तीन unit, then what is the name of the conic section? ठीक है तो ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों इसका सही आंसर है पैराबोला ठीक है एक्सप्लेनेशन पार्ट भी सेम है जो पिछले क्वेश्चन के लिए था ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ट्वेंटी वन इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस इज टू एम एम एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक इज पॉइंट फाइव एम एम देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी यदि नाभि से दूरी दो मिलीमीटर है और नियता से दूरी पॉइंट फाइव मिलीमीटर है तो उत्केंद्रता का मान क्या होगा दोस्तों ठीक है यहाँ पर उत्केंद्रता का फॉर्मूला लगा देंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फोर आएगा ठीक है कैसे आएगा फॉर्मूला यहाँ आपके सामने स्क्रीन पर है ठीक है फॉर्मूला क्या है एस पी अपॉन पी एम फिक्स पॉइंट से दूरी और फिक्स स्ट्रेट लाइन से दूरी का अनुपात निकालना है ठीक है फिक्स पॉइंट क्या है नाभि तो नाभि से दूरी क्या है दो मिलीमीटर मतलब रेशियो ऊपर में दो मिलीमीटर रहेगा और नीचे में क्या रहेगा पॉइंट फाइव मिलीमीटर ठीक है 
तो रेशियो में क्या रहेगा टू मिलीमीटर ऊपर रहेगा और पॉइंट फाइव मिलीमीटर नीचे रहेगा दोस्तों जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है टू डिवाइडेड बाई पॉइंट फाइव इज इक्वल टू फोर आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा सेंट्रिसिटी की वैल्यू फोर आएगी दोस्तों ठीक है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ट्वेंटी टू If the distance from the focus is 2 mm and the distance from the directrix is 0.5 mm, then what is the name of the conic section? Same question है दोस्तों बस यहाँ पर name of the conic section पूछा गया है पिछले question में centricity पूछा गया था ठीक है तो यहाँ पर name of the conic section क्या आएगा दोस्तों जैसे हम पिछले question में centricity निकाले थे तो four आया था ठीक है कैसे आया था टू अपॉन पॉइंट फाइव करने से ठीक है तो फोर आया था और फोर किस केस में होगा हाइपर बोला की केस में होगा दोस्तों क्योंकि हाइपर बोला की केस में सेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है ग्रेटर देन वन होती है ठीक है जैसे कि आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है इज ग्रेटर देन वन लास्ट लाइन को देखिए इज ग्रेटर देन वन द कोनिक कार्ड इज हाइपर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन देन वॉट इज द नेम ऑफ द कोनिक सेक्शन यदि एक निश्चित बिंदु से दूरी एक निश्चित सीधी रेखा से दूरी से अधिक है तो शंकाओं का नाम क्या है दोस्तों ठीक है यहाँ पर क्या है एक निश्चित बिंदु से दूरी ठीक है निश्चित सीधी रेखा से दूरी से क्या है अधिक है तो आपको करो का नाम बताना है इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हाइपर बोला ठीक है अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर निश्चित बिंदु से दूरी मतलब एस क्या है पी से अधिक है ठीक है मतलब ऊपर वाला टर्म ज्यादा है नीचे वाले टर्म से ऑब्वियसली इसका रेशियो निकालेंगे तो ग्रेटर देन वन आएगी दोस्तों ठीक है और ग्रेटर देन वन किस किस में होगा इज ग्रेटर देन वन लास्ट लाइन को देखिए उनिक इस कार्ड इज हाइपर बोला हाइपर बोला कि किस में ई की वैल्यू अधिक होती है वन से ठीक है और वन से अधिक किस केस में होगी जब रेशियो का ऊपर वाला टर्म ज्यादा होगा नीचे वाले टर्म से ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर If the distance from a fixed straight line is equal to the distance from a fixed point, then what is the name of the conic section? दोस्तों यहाँ पर जो डिस्ट दोनों डिस्टेंस है रेशियो का ऊपर वाला भी और दो रेशियो के नीचे वाला भी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्सड पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्सड स्ट्रेट लाइन दोनों इक्वल है दोस्तों तो इस केस में शंकाओं या कोनिक सेक्शन का नाम क्या होगा दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है इलिप्स पैराबोला हाइपरबोला या सर्कल ठीक है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पैराबोला पैराबोला की केस में दोस्तों एसेंट्रिसिटी की वैल्यू वन होती है दोस्तों और वन कब आएगी जब रेशियो के ऊपर वाला टर्म और नीचे वाला टर्म दोनों इक्वल होगा दोस्तों जो कि क्वेश्चन में बोला गया है ठीक है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस देन वॉट इज द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस फ्रॉम फोकस कम है और डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट ज्यादा है ठीक है यहाँ पर नाभि से दूरी कम है और नियता से दूरी ज्यादा है ठीक है डायरेक्ट्रिक्स से दूरी क्या है ज्यादा है तो चलिए इस केस में उत्केंद्रता का मान क्या होगा वो देखते हैं ठीक है ऑप्शन आपके सामने है यूनिटी लेस देन वन या ग्रेटर देन वन या जीरो यहाँ पर हम देख लेते हैं अगर एस पी क्या है फिक्स पॉइंट नाभि से दूरी और पी क्या है पी एम या नियता से दूरी तो नीचे वाला टर्म क्या है ठीक है नीचे वाला टर्म ज्यादा है और ऊपर वाला टर्म कम है ठीक है ऊपर कम और नीचे ज्यादा होने से क्या होगा वो लेस देन वन होगी दोस्तों ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर और जब लेस देन वन होती है तो उसके इसमें कौन सा करो मिलता है हमें मिलता है इलिप्स या दीर्घ वृद्ध ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ट्वेंटी सिक्स इफ द डिस्टेंस फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस देन वॉट इज द नेम ऑफ द कोनिक सेक्शन दोस्तों यहाँ पर क्या बोला है यदि नियता से दूरी नाभि से दूरी से अधिक है तब शंकाओं का नाम क्या होगा दोस्तों तो इस इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ने बताया था कि अगर नियता से दूरी नाभि से दूरी से अधिक है तो उस केस में ई की वैल्यू लेस देन वन आती है और लेस देन वन के केस में कौन सा करो मिलता है इलिस मिलता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर यहां पर भी हम देख सकते हैं अगर एस पी क्या है एस पी ज्यादा रहेगा और पी एम कम रहेगा लेकिन यहां पर क्या बोल रहा है एस पी नियता से दूरी नाभि से दूरी से अधिक है ना मतलब पी एम की दूरी ज्यादा है और एस पी की दूरी कम है ऊपर में एस पी है मतलब नाभि से दूरी और नीचे में पी एम है मतलब नियता से दूरी तो नियता से दूरी यहाँ पर ज्यादा है और एस पी मतलब नाभि से दूरी कम है मतलब वो ओवरऑल यहाँ पर ई की वैल्यू लेस देन वन आने वाली है और लेस देन वन के केस में इलिप्स मिलता है दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर अ प्लेन इज पैरल टू अ बेस ऑफ 
रेगुलर कोन एंड कट्स एट मिडिल द क्रॉस सेक्शन इज ब्लैंक मतलब एक प्लेन नियमित शंकु के आधार की समानांतर है और बीच में काटता है तो शंकु का खाली स्थान होगा दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है सर्कल पैराबोला या या हाइपरबोला या एलिप्टिक है इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सर्कल होगा दोस्तों सर्कल के केस में मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई प्लेन किसी कोन को पूरा पूरा काट देता है लेकिन उसके बेस के समानांतर होता है मतलब एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाता है या परपेंडिकुलर होता है तब उस केस में हमें सर्कल मिलता है दोस्तों ठीक है जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है यहाँ पर जो प्लेन है ठीक है वो एक्सिस से परपेंडिकुलर है या दूसरे शब्दों में नीचे जो बेस है उसके समानांतर है तो इस केस में अगर कटता है और पूरा पूरा काटता है जनरेटर को तो हमें सर्कल मिलता है दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर The cross section is a blank when a plane is inclined to the axis and cuts all the generator of a regular cone. दोस्तों cross section क्या होगा हमारे पास अब जब plane inclined होते हुए axis के साथ कोई कोड बनाते हुए generator को काटता है तब ठीक है अब उस केस में हमें क्या मिलता है ऑप्शन आपके सामने है रेक्टेंगुलर हाइपर बोला हाइपर बोला सर्कल या इलिप्स तो दोस्तों इस केस में हमें मिलता है इलिप्स दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि अगर प्लेन कोई कोड बनाते हुए जनरेटर को काटता है और पूरा पूरा काटता है तो उस केस में हमें इलिप्स मिलता है दोस्तों ठीक है जैसे कि आपको चित्र में दिख रहे हैं जनरेटर को पूरा पूरा काट रहा है प्लेन ये प्लेन जो है जनरेटर को पूरा पूरा काट रहा है ठीक है लेकिन इंक्लाइंड वे में ठीक है एक्सिस के साथ कोई कोड बनाते हुए ठीक है तो यहाँ पर हमें इलिप्स मिलेगा दोस्तों इलिप्स का शेप कैसे होता है इस टाइप का अंडाकार होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर ट्वेंटी नाइन द क्रॉस सेक्शन गिवज अ ब्लैंक वेन द कटिंग प्लेन इज पैरल टू एक्सिस ऑफ कोन ठीक है दोस्तों यहाँ पर क्रॉस सेक्शन क्या होगा जब प्लेन क्या होगा एक्सिस के समानांतर होते हुए जनरेटर को काटता है तब तो तब दोस्तों उस केस में होगा हाइपरबोला पैराबोला इलिप्स या सर्कल तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हाइपरबोला ठीक है दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अगर प्लेन एक्सिस के पैरेलली काटता है तब हमें हाइपरबोला मिलता है इस टाइप का दो करो मिलता है ठीक है अगर लेकिन दोस्तों अगर पैरलली या मतलब एक्सिस के साथ समानांतर नहीं है और कोई कोड बनाते हुए काट रहा है तब उस केस में हमें क्या मिलता है दोस्तों या तो इलिप्स या फिर पैराबोला अब इलिप्स क्यों कब मिलेगा इलिप्स मिलेगा दोस्तों जब जनरेटर को पूरा पूरा काटेगा और जनरेटर को अगर आधा ही काटेगा तब उस केस में हमें पैराबोला मिलता है दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर थर्टी A plane cuts the cylinder. The plane is not parallel to the base and cuts all the generator. The cross section is. यहाँ पर बोला गया है प्लेन सिलेंडर को पूरा पूरा काट रहा है ठीक है लेकिन उसके बेस के समानांतर नहीं है पैरल नहीं है ठीक है कट्स ऑल द जनरेटर यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कट्स ऑल द जनरेटर मतलब जनरेटर को पूरा पूरा काट रहा है लेकिन बेस के समानांतर नहीं है अब उस केस में हमें कौन सा सेक्शन मिलेगा दोस्तों सर्कल इलिप्स पैराबोला या हाइपरबोला इस केस में मिलता है दोस्तों हमारे पास है इलिप्स दोस्तों मैंने पहले ही बताया था इलिप्स कब मिलेगा जब जनरेटर को पूरा पूरा काटेगा ठीक है और बेस के साथ समानांतर नहीं होगा ठीक है मतलब कोई कोड बनाते हुए एक्सिस के साथ कोई कोड बनाते हुए काटेगा ठीक है तब उस केस में हमें इलिप्स मिलता है दोस्तों ठीक है यहाँ पर साफ साफ एक्सप्लेनेशन पार्ट में लिखा हुआ है गिवन इज अ प्लेन विच इज इंक्लाइन बट कटिंग ऑल द जनरेटर सो इट विल बी इलिप्स ठीक है कटिंग ऑफ ऑल जनरेटर गिवज अज इंफॉर्मेशन दैट द क्रॉस सेक्शन विल बी Closed curve and not parabola or hyperbola. Circle will form only if plane is parallel to base. दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है अगर generator को पूरा पूरा काटा जा रहा है इसका मतलब ये है कि जो curve मिलेगा वो closed curve होगा दोस्तों ठीक है अगर दूसरा केस क्या है अगर पूरा पूरा काट रहा है लेकिन base के समानांतर है ठीक है अब उस केस में circle मिलता है लेकिन यहाँ पर base के समानांतर नहीं है अब यहाँ पर हमें मिलेगा ellipse ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर थर्टी वन अ प्लेन कट्स द सिलेंडर एंड द प्लेन इज पैरल टू द बेस एंड कट्स ऑल द जनरेटर द क्रॉस सेक्शन इज ब्लैंक ठीक है दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि एक प्लेन सिलेंडर को पूरा पूरा काट रहा है ठीक है और बेस के समानांतर काट रहा है तब उससे उस केस में क्रॉस सेक्शन मिलेगा शंक 
खंड या शांको मिलेगा वो कौन सा होगा दोस्तों ऑप्शन देख के आपको बताना है ठीक है सर्कल इलिप्स पैराबोल है या रेक्टेंगुलर हाइपरबोल है तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सर्कल दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि अगर जनरेटर को पूरा पूरा कोई काट रहा है ठीक है जनरेटर को कोई प्लेन पूरा पूरा काट रहा है तो हमें क्लोज करो मिलेगा ठीक है और दूसरा केस क्या है अगर प्लेन बेस के समानांतर है मतलब एक्सिस के साथ परपेंडिकुलरली काट रहा है अब उस केस में हमें सर्कल मिलता है ठीक है जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है लेकिन अगर कोई इंक्लाइंड वे में है एक्सिस के साथ कोई कोड बनाते हुए प्लेन काट रहा है लेकिन जनरेटर को पूरा पूरा काट रहा है तब उस केस में हमें इलिप्स मिलता है अगर जनरेटर को आधा ही काटता है तब उस केस में हमें पैराबोला मिलता है अगर एक्सिस के पैरली काटता है तब उस केस में हमें हाइपर मिलता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर द करो बीच हैज एसेंट्रिसिटी जीरो ठीक है इज वक्र जिसकी उत्केंद्रता शून्य होती है दोस्तों यहाँ पर एसेंट्रिसिटी की वैल्यू जीरो बोला गया है किस करो के लिए होता है दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सर्कल के लिए होता है दोस्तों उत्केंद्रता की वैल्यू जीरो ठीक है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन पार्ट देख लेते हैं ताकि और भी पॉइंट कवर हो सके एसेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन कर टू फोकस एंड टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू डायरेक्ट फिक्स दोस्तों यहाँ पर करो कि किसी बिंदु का फिक्स्ड पॉइंट मतलब नाभि से दूरी और फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन मतलब डायरेक्ट फिक्स से दूरी मतलब नियता से दूरी का अनुपात क्या कहलाता है सेंट्री का है सेंट्री सिटी कहलाता है ठीक है पैराबोला के लिए क्या होता है वन होता है इलिप्स के लिए लेस देन वन होता है हाइपर के लिए ग्रेटर देन वन होता है लेकिन सर्कल के लिए इसकी वैल्यू जीरो होती है दोस्तों ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर है फोर थर्टी थ्री रेक्टेंगुलर हाइपर इज वन ऑफ द हाइपर बट द एसिम आर परपेंडिकुलर इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपर ठीक है समकोड़ी अति परवल है में अति परवलय में से एक है दोस्तों ठीक है लेकिन जब समकोड़ी अति परवलय होता है तब उस केस में एसिम टोट्स जो होता है वो लंबवत होता है दोस्तों आपको बताना है ये सही कथन है या गलत कथन है दोस्तों तो इसका आ, सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज इट इज ट्रू ठीक है जो स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही है दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन पर देख लेते हैं ताकि और भी पॉइंट कवर हो सके एसिम टोट्स आर द टेंजेंट विच मिट द कर हाइपर बोला एट इनफाइनाइट डिस्टेंस दोस्तों एसिम टोट्स क्या होगा एसिम टोट्स कब बनता है हाइपर बोला के केस में बनता है दोस्तों एसिम टोट्स एक ऐसा स्पर्श रेखा होता है जो हाइपर बोला को टच कहा करता है इनफाइनाइट में ठीक है स्टार्टिंग में नहीं करता है इनफाइनाइट में करता है दोस्तों ठीक है यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है दोस्तों अगर सिंपल हाइपर बोला है उस केस में एसिम टोट्स इससे गुजरता है सेंटर से होते हुए गुजरता है दोस्तों यहाँ पर सेंटर से होते हुए गुजर रहा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है ना दोनों एसिम टोट के बीच का एंगल ठीक है यहाँ पर 90 डिग्री के अलावा जो भी एंगल बन सकता है वो है ठीक है लेकिन दोस्तों अगर एसिम टोट के बीच का कूड़ा अगर नाइन्टी डिग्री बनता है अब उस केस में उसको समकोड़ी अति पर वलय कहते हैं जो इस फिगर में आपको दिख रहा है दोस्तों ठीक है यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा दोस्तों तो इस टाइप का कर वो मिलता है दोनों एसिम टोट के बीच दोस्तों ठीक है यहाँ पर एक एसिम टोट ए है दूसरा एसिम टोट ए है ठीक है यहाँ पर पूरा पूरा कर नहीं बना गया है बस दो एसिम टोट के बीच एक कर बना दिया गया है जो कि समकोड़ी अति पर वाला है ठीक है चलिए नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों ए इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के सारे क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ और बाकी अन्य वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा जिसके लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों ठीक है दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में बने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों ताकि फ्यूचर में जब भी इस वीडियो इस सीरीज का नया पार्ट अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए